Tras el parón de selecciones ya estamos de vuelta un lunes más para analizar todo lo que ha sucedido en esta cuarta jornada de Liga. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. La Liga ha regresado con muchísima fuerza del parón de selecciones y nos ha regalado un fin de semana de fútbol espectacular. Cargadito de partidos con muchísimos cambios, de varios golazos también espectaculares por la escuadra y sobre todo de varias actuaciones individuales protagonizadas además por jovencísimos talentos que evidentemente van a copar el análisis de hoy. Pero antes tenemos que contar los cambios que ha sufrido la clasificación porque ni han sido sido pocos ni han sido intrascendentes. Por ejemplo, tenemos arriba en lo más alto al Sevilla de Julen Lopetegui, que ganó su partido y aprovechó que el Atlético de Madrid no pudo sumar ni un solo punto en su visita a Donosti. Ganó el Real Madrid, ganó el Fútbol Club Barcelona y ganó también el Granada, un recién ascendido que ya está en sexta posición. Espectacular. Si nos vamos abajo de la tabla, la parte, bueno, no de sufrimiento, pero ya comienza a ser de dudas, encontramos al Leganés, al Eibar de José Luis Mendilibar y también al Getafe de José Bordalás. Se escapa de esa zona el español de David Gallego, aunque eso sí, como vamos a analizar a partir de ahora, dudas sigue dejando. Porque sí, como noticia de la jornada tenemos esta primera victoria del español en Liga, pero realmente hasta que entraron el Monito Vargas y Adrià Pedrosa ya por el minuto 70-75, realmente no veíamos cómo el español podía ganar el partido. No es que fuese un partido brillante de Leibar, pero sí que tuvo el control y el dominio territorial. Estuvo prácticamente en todo momento en campo contrario y a partir de ahí una sucesión de centros que normalmente suelen acabar en gol más tarde o más temprano. Marcó el Eibar por medio de Iván Ramis en una acción a balón parado y ahí parecía que iba a quedar el partido. Pero el español tiene muchísima calidad. Ha tenido un verano muy complicado, está transmitiendo sensaciones muy negativas, pero tiene muchísima calidad. Por eso David Gallego en las figuras del Monito Vargas y Adrián Pedrosa encontró una forma de reaccionar, ganar este partido y quién sabe si también encontrar la fórmula para lo que se le viene al Real Club Deportivo Español. El dato de la jornada lo encontramos en el Camp Nou y lo dejó nuestro compañero de COPE, Pedrito Números, en Twitter. Durante su etapa, el Valencia de Marcelino García Toral no encajó nunca cinco goles en contra. Se acabó su etapa y al primer partido tras su destitución, el Valencia ha vuelto a encajar cinco goles. El Barcelona le endosó una manita en un partido realmente sencillo para los culés. Y esto, por supuesto, no es culpa, no es responsabilidad de Albert Celades que poco ha podido hacer en los días que ha tenido de entrenamiento. Pero también viene a evidenciar lo mal que yo creo, bueno, todos pensamos que lo puede pasar el Valencia esta temporada después de esta crisis institucional. La última vez que el Valencia había encajado cinco goles en un partido oficial fue cuando el Fútbol Club Barcelona le marcó siete al Valencia de Gary Neville en esa eliminatoria de Copa del Rey. Dio la sensación aquel día que el Valencia había tocado fondo, que el proyecto había, bueno, estaba en los suelos. Y ahora el Valencia, bueno, no está en esta situación, pero consigue cambiar la inercia, la dinámica y Albert Celades da con las teclas oportunas cuanto antes mejor o la temporada no solo va a ser muy complicada, sino que también se puede hacer bastante larga. Otro equipo con problemas, aunque de diferente calado, es el Real Betis Balompié de Rubi. Y por eso yo el borrón de la jornada lo encuentro en su zona de mediocentros, en la zona William Carballo. Y con esto no quiero culpabilizar al futbolista portugués, que es un jugador, eso sí, muy particular, que necesita de cierta protección y de cierta libertad para desarrollar su fútbol. Pero bueno, esto el Betis es algo que ya sabe desde que lo firmara el verano pasado. Lo que sucede es que el Betis no le está acompañando nada bien. Bien, ayer ante el Getafe vimos cómo estaba Canales de interior derecho, Catum como interior izquierdo, pero William Carballo estaba muy solo. El Getafe de Bordalás lo vio, incidió en él, 
La verdad es que el partido de Cucurella fue espectacular y William Carballo falló. Se veía desde el minuto 5. Realmente es que estaba muy solo. Catún le envió un pase terrorífico, un pase que no le envía un amigo. William Carballo no pudo controlar bien porque es un futbolista un poquito lento a nivel gestual que necesita de cierto espacio. Perdió la pelota y el Betty se quedó con 10. Ya digo, no es solo responsabilidad de William Carballo. Creo que Ruby con Guardado, con Canales, con quien sea, aunque yo no confío demasiado ni en Catún ni en Javi García, tiene que arreglar esta situación. Y de hecho, también hay que decir que en la segunda parte, con un cambio muy comentado, muy polémico, Ruby lo consiguió. Retiró a Catún y metió a un delantero estando en 10 para 11. Colocó a Sergio Canales como medio centro, el Betis mejoró y empató el partido. Pero bueno, creemos que esta situación no tiene demasiada continuidad y que realmente Ruby va a tener que encontrar otras soluciones. Para el gol de la jornada, la verdad es que tenemos varios candidatos posibles de muchísimo nivel. Por ejemplo, ese golpeo a balón parado de Joan Jordán, que significó los tres puntos en Mendizorroza y también el liderato para el Sevilla, es que fue genial. Joan Jordán se está saliendo y bueno, ya os adelanto que está en nuestro 11 de la jornada. Pero yo me voy a quedar con ese golpeo también brutal, muy violento del venezolano Yangel Herrera ante el Celta. El Granada la verdad es que bueno, tuvo un partido bastante sencillo, bastante cómodo, se quedó contra 9 a partir del minuto 30 más o menos y a partir de ahí no estuvo demasiado bien en ataque, pero bueno, logró solucionar la papeleta en parte por este golazo de un Yangel Herrera que ya demostró ser muy útil la temporada pasada en la Sociedad Deportiva Huesca y que en este curso está siéndolo también en el Granada. Y ahora estaréis diciendo, sobre todo los amigos de Valladolid, que qué pasa con ese gol de Pablo Hervías, que como ni siquiera lo comento, que bueno, qué desfachatez. Tranquilos, tranquilos, pero es que este gol propició la imagen de la jornada que fue la cara de Sergio González cuando se giró a su banquillo tras haber visto lo que hizo Pablo Hervías. Fue espectacular ese golpeo seco con el empeine, recordando a los goles decisivos que marcó el año del ascenso. Fue una verdadera pasada. Es que la cara, aquí la tenéis, de Sergio González, lo dice todo. Es que vale más esta imagen que la del propio golazo. Es cierto que quizás Rubén Martínez pudo hacer un poquito más porque es un disparo que entra centrado, pero es que la violencia, la contundencia, la parábola que hace el disparo de Pablo Hervías fue impresionante y por eso, aunque le hemos sacado del gol de la jornada para hablar también del Granada, hay que decir que propició la imagen de la jornada. Y vamos ya con nuestro top 5 de lo mejor de la jornada liguera. La verdad es que ha estado muy caro entrar porque, por ejemplo, se me queda fuera este mismo partido, este Valladolid Osasuna, que me pareció un encuentro con mucha chicha y muy divertido de ver. Pero fijaros bien lo que se nos viene. En quinta posición, el pichichi de la liga, Gerard Moreno. Esta es una historia muy particular y que nos enseña bastante de fútbol, porque Gerard Moreno es el mismo futbolista de la temporada pasada o de hace dos cuando brilló en el Real Club Deportivo Español, pero el curso pasado en el Villarreal, en su regreso, es que no metía nada, es que estaba peleado con la pelota, con la portería contraria y con el dios del fútbol. Gerard Moreno es un jugador espectacular jugando fuera del área, entre líneas, ayudando a progresar a su equipo, pero encima es que también tiene muchísimo gol tanto en la corona del área como en el puntos de penalti. La temporada pasada no salían las cosas, pero esta sí. Marca de rebote, le caen los rechazos, coloca el balón en la escuadra, Santi Cazorla también le está encontrando continuamente con el último pase y por eso le tenemos como pichichi de la liga. Insisto, Gerard Moreno no ha entrenado más, no ha mejorado respecto a la temporada pasada, pero a veces el deporte y la vida son así. Son momentos, es un tema de tendencias, de dinámicas, de inspiración. Y hay que decir que a día de hoy a Gerard Moreno le entra todo. Y ya la pasada jornada lo había sufrido precisamente el equipo que protagoniza el número 4, el Real Madrid. Aunque yo me voy a quedar evidentemente con una parte del Real Madrid, porque lo que vivimos en la segunda parte con Sergio Ramos y Dani Carvajal de nuevo fallando en defensa nos hubiese dado para hablar del borrón de la jornada. Pero yo me voy a quedar con lo positivo, con esa primera parte, con esa fase ofensiva y sobre todo con ese centro del campo conformado por Carlos Enrique Casemiro, Tony Cross 
y James Rodríguez. Creo que volvió a funcionar muy bien el centro del campo del Real Madrid después de muchas jornadas, incluso después de varios meses. Casemiro está muchísimo mejor que la temporada pasada, se está soltando mucho, está llegando al área, está agrediendo, está siendo muy veloz con pelota a nivel gestual, esto es importante. Tony Cross también está dando un paso hacia adelante, muy activo tras pérdida, recuperando mucha pelota y viendo el fútbol con la clarividencia que le caracteriza. Y luego es que James Rodríguez puede ser un gran complemento a esta especie de doble pivote ficticio, porque James aporta fútbol entre líneas, porque puede aportar un desahogo cayendo al interior derecho y porque encima es un centrocampista con valor gol. Con James Rodríguez es más fácil que el Real Madrid cree y digamos ejecute también situaciones de peligro y por eso durante la primera parte vimos al mejor Real Madrid en mucho tiempo. En el número 3 toca hablar precisamente de su próximo rival, del líder, del Sevilla de Julen Lopetegui, que de momento no es un equipo demasiado sugerente, demasiado brillante, no es un equipo de fuegos artificiales, pero sí es un equipo que está compitiendo realmente bien porque Julen Lopetegui ha conseguido en muy poco tiempo darle forma, que parezca un equipo que sea sólido y que juegue muy junto tanto en ataque como en defensa, cuando tiene que presionar o cuando espera unos metros más altos atrás, porque podríamos hablar, como ya hemos hecho, de lo bien que está funcionando Joan Jordán en el centro del campo junto a Fernando y junto también a Ever Banega, cómo se proyectan los laterales por fuera o cómo de bien jugó ayer o Campos ante el Deportivo a la vez. Pero realmente a mí lo que más me está gustando es cómo el Sevilla siempre parece un bloque compacto y por eso, habiendo marcado solo 5 goles, ya tiene 10 puntos. Es decir, cada gol que marca vale dos puntos porque atrás está recibiendo muy poco porque básicamente está concediendo muy poco. Me está gustando Diego Carlos pero en general ya digo es un tema colectivo y por eso quería señalar a un Julen Lopetegui que viene del peor año de su carrera deportiva pero que ya está teniendo un impacto muy positivo en el Sánchez Pijuán. Y de un tema colectivo vamos a uno mucho más individual porque en el número 2 quiero ya hablar de forma extendida de Ansu Fati. Es verdad que el Barcelona jugó muy bien, que propuso cosas muy interesantes como la altura de los dos interiores, de Artur y de Frenkie de Jong, como en izquierda abre el lateral, como en derecha abre el extremo, Carles Pérez, pero hay que destacar en especial lo que hizo Ansu Fati porque no es normal, porque no es normal la naturalidad, la sencillez y la determinación con la que juega. Es que es un chico, como le leía al ver Morena, mi buen amigo EUMD en Twitter, cómo solo se da cuenta de dónde está una vez celebra los goles. Antes, cuando juega, parece un chico que tiene 24 25 años, que viene de romperla, por ejemplo, en el Bayer Leverkusen y que lo ha firmado el Fútbol Club Barcelona por 120 millones de euros. Es una locura, es que no parece tener 16 años. Es un jugador que está entendiendo muy bien su rol táctico, porque empieza pegado a banda izquierda, pero luego se tiene que separar para jugar entre líneas, muchas veces en el intervalo entre central y lateral. Ahí se está moviendo muy bien, por eso está llegando muy bien y con muchísima determinación y muchísimo timing al punto de penalti. Ya lo vimos en el Sadar con ese golazo de cabeza y lo volvimos a ver también con ese gol ante el Valencia y luego es que cuando coge la pelota siempre hace retroceder a su defensa rival. Es verdad que Daniel Vaz no es un lateral y no es un gran defensor, pero es que ya lo estamos viendo en cada partido con Ansu Fati. Tiene una conducción intimidante, da la sensación, la transmite, de que pueden pasar cosas realmente bestias y ya vimos en el segundo gol cómo luego puede llegar a encontrar a un rematador como Frenkie de Jong. Es un futbolista espectacular, con un potencial evidentemente muy alto. Yo no quiero hablar todavía de qué puede ser porque es muy pronto, pero lo obvio es que Ansu Fati, con 16 años, ya está siendo de lo mejor de la liga. Y con 20, Martin Odegar ha sido lo mejor de esta jornada. Me encantó, como decía con el Fútbol Club Barcelona, el partido de la Real Sociedad en general. Cómo de bien se movió Mikel Oyarzabal, el chute de energía y de dinamismo que le metieron al equipo tanto Isaac como Cristian Porto partiendo desde la banda derecha. Me gustó mucho Monreal en el lateral izquierdo, me gustó Mikel Merino con Zubeldia. Me gustaron muchas cosas y creo que fue un equipo muy superior al Atlético de Madrid. Pero es que hay que decir que llevamos cuatro jornadas 
jornadas de liga y en las cuatro este ha sido el equipo de un chico de 20 años que acaba de llegar cedido y que prácticamente no tenía experiencia en primera división, al menos en la primera división española, me refiero, de Martín Odegar. Es que es el centro neurálgico de todo lo que pasa en la Real Sociedad. Se está moviendo muy bien sin balón, viniendo o separándose cuando toca. En ese sentido le pegó un baño espectacular a Saúl Ñiguez, también a Coque, pero sobre todo a Saúl, porque cuando Odegar venía y recibía, siempre se giraba y siempre eliminaba a Saúl. Y cuando recibía a espaldas de esa línea, pues también hacía muchísimo daño. Digamos que vimos a una Real Sociedad muy vertical, muy agresiva, muy enérgica y que la pausa que le pudo dar mayor control y más calidad a toda esta inercia tan veloz, tan dinámica, fue Martín Odegar jugando como media punta, pero viniendo también al interior y atacando también la frontal. El noruego es un talentazo enorme, se ha presentado con muchísima fuerza en esta primera división española y realmente está encabezando un proyecto que ya está dejando muestras de lo que puede hacer esta temporada. Y una vez dicho todo esto, me toca ya mojarme de forma definitiva con el once ideal de esta cuarta jornada de Liga. Algunos nombres ya os los imagináis, imagino yo también, intuyo, pero otros os pueden sorprender. Porque, por ejemplo, comenzamos en portería con un futbolista que protagonizó un partido del que no hemos hablado, el Mallorca Athletic. Y no está que fuese a cubo, evidentemente, es Manolo Reina. Porque es verdad que el Athletic no estuvo ni mucho menos espectacular, que tampoco produjo demasiado, como es habitual en el Athletic cuando juega fuera de San Mamés, pero hizo Manolo Reina dos paradones espectaculares y luego detuvo el penalti a Arich Adudiz. Así que había que colocar al bueno de Manolo Reina aquí por delante de Fernando Pacheco. Luego, de forma un poquito diferente, dibujamos una línea de tres con Monreal, que fue el lateral izquierdo, pero bueno, le podemos colocar aquí haciendo una pequeña trampilla como central izquierdo, con Germán Sánchez en el otro perfil y con un Salisú que me encantó en el Real Valladolid. El hueco que había dejado Fernando Calero, de momento lo está ocupando de forma fantástica el joven canterano. Y Germán Sánchez, bueno, no tuvo un partido demasiado exigido, pero marcó en área contraria y había que premiar un poquito la victoria del Granada, aunque eso sí, aquí me ha dolido dejarme fuera a Iván Ramis. En el centro del campo, protagonistas muy habituales ya en este once ideal y en los vídeos de la Liga. Tony Cross, que repite por segunda vez, Artur Melo, que también lo hace, y un Joan Jordán, que todavía no había salido, aunque ya había destacado muchísimo. No había encontrado la oportunidad, ya lo hago. Joan Jordán está siendo, de nuevo, uno de los mejores centrocampistas del fútbol español. Por fuera, y también en la media punta, coloco una línea bastante particular. No son carrileros, son extremos. Vamos a jugar con un 3-3-3-1, como hacía el bueno de Marcelo Bielsa, comenzando en banda izquierda con Ansu Fati, en la media punta con Martín Odegar y en la derecha con Lucas Ocampos. Ocampos estuvo súper activo, también cayendo a banda izquierda, jugando por dentro, estuvo espectacular. Y de Odegar y Ansu Fati ya lo hemos dicho prácticamente todo. Segunda vez, por cierto, que sale Martín Odegar en este once ideal de la liga. Y arriba del todo, un futbolista que todavía no había salido, pero que como Joan Jordán está jugando realmente bien. Karim Benzema. Me duele mucho dejarme fuera a Gerard Moreno, pero es que Karim Benzema tenía que estar aquí porque estuvo fantástico en la primera parte, sobre todo, evidentemente, ante el Levante, tanto en el remate como jugando fuera del área. Me gustó muchísimo el Real Madrid, sobre todo del minuto 15 al 45, y en parte fue gracias a Karim Benzema. Con el francés cerramos este once ideal de la cuarta jornada de liga, cerramos este análisis también, espero que os haya gustado, espero que no se me haya notado demasiado el cansancio por haber tenido un fin de semana de festival y de recuperación de fútbol de madrugada y espero también por supuesto que os animéis aquí en la cajita de comentarios a dejarme vuestras impresiones y también vuestras mejoras en mi once ideal de esta cuarta jornada de liga. Muchas gracias por estar aquí como siempre digo todos los lunes y no os olvidéis de darle al like de compartirlo, de suscribiros y sobre todo de activar la campanita porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.